Witajcie kochani na moim kanale. Muszę Wam dzisiaj pokazać coś bardzo ciekawego. Od mojej kochanej babci dostałam prezent. Jest to taki zestaw z Lancome, który przychodzi do nas w takim belurowym woreczku. Jest to paletka, która zawiera w sobie wszystko, czego potrzebujemy do codziennego makijażu. Zrobię dla Was dzisiaj taki testowy makijaż tą paletką. Pierwsza kondygnacja naszej paletki to są przepiękne cienie do powiek, widoczne tutaj. Cienie o wykończeniu w większości perłowo takim satynowym. Ostatni cień jest czarny, więc spokojnie mógłby nam posłużyć jako eyeliner. Mamy tu dwa korektory, jaśniejszy i ciemniejszy pod oczy. Taki różo rozświetlacz, on też jest mocno perłowy. Raczej jako rozświetlacz go użyję. Dwie pomadki. Oraz malutką miniaturkę maskary z Lancome. I to jest, to jest maskara Virtuos. Tutaj oczywiście mamy lustereczko. Natomiast druga kondygnacja to są y, przyrządy do makijażu. Wygląda to w ten sposób. Tu mamy gąbeczkę do nakładania chociażby tych korektorów. Tu mamy mały pędzelek, który może wyciągnę. O, wygląda w ten sposób. To jest naturalne włosie. Mamy brązową kredkę, srebrną kredkę i też malutkie pędzelki. Ojej, czy cokolwiek widać? Brązowa kredka, srebrna kredka i takie małe pędzeleczki, również z naturalnego włosia. Cała paleteczka właśnie przychodzi w takim pudełeczku z dużym lusterkiem, także spokojnie możemy się za jej pomocą ładnie umalować. Pokażę Wam dzisiaj taki właśnie próbny makijaż. Zacznę może od korektora pod oczy. Na twarzy mam już podkład, bo robię dla Was test na żywo tego podkładu z Max Factor Skin Luminizer i stwierdziłam, że przy okazji zrobię też test tej paletki. Więc tak. Zabiorę sobie teraz trochę korektora i pędzelkiem języczkowym z klinik, też u mnie nowość ostatnio zakupiona, nałożę. Zorientowałam się, że świetnie się nakłada takie właśnie korektory w kremie za pomocą pędzelka języczkowego. Bardzo naturalnie to wychodzi. A ja nie lubię dużo korektora pod oczami. Nie mam jakichś specjalnie sińców, ale lubię jak coś tu jest pod tymi oczami. Lubię jak ta skóra jest lekko rozświetlona. Więc myślę, że taka aplikacja pędzelkiem języczkowym w malutkiej warstwie daje najlepszy efekt. No, bardzo ładny korektor. Bardzo kremowy, gęsty. Raczej z gatunku właśnie takich mocno kryjących, ale nałożony Niewielką warstwą daje fajny efekt. Ja już mam po prostu taki jeden korektor z Lancome. Następnie go dosyć namiętnie używam. Także to jest chyba ten sam produkt, tylko w mniejszym wymiarze. Także już wiem o co chodzi. Ok, korektor mamy. Bardzo fajny, kremowy. Super. Wszystko utrwalę teraz pudrem transparentnym. Ja jak zwykle używam pudru z Sensai. Robię sobie kilka kropek na twarzy. To jest puder, który nie daje krycia, nie bieli w żaden sposób. Natomiast ma bardzo fajne wykończenie, takie satynowe. Um, ma w sobie proteiny jedwabiu bodajże. Nie daje takiego tępego matu, tylko właśnie tak ładnie tą skórę, tylko delikatnie matowi. Ok. Mamy to. Teraz może przejdę do makijażu oczu, a później na sam koniec wykonturuję sobie twarz. Pomysł mam taki, że na całą twarz, na całą powiekę, zaraz tu znajdę jakiś pędzelek, na całą powiekę nałożę sobie ten taki złoty odcień, czy to widzicie dobrze? I to będzie mój kolor bazowy. Będzie trochę błyszcząco. Ale to taki letni makijaż. 
Nakładam cienie bez bazy, bo chcę zobaczyć, jaką one mają trwałość bez bazy. Pigmentacja super, naprawdę. Powiem Wam, że są dość um, takie dobrze zmielone, łatwo się je nabierają, nie są zbyt zbite. Piękny kolor. Na drugą powiekę to samo. No, przyjemne są te cienie. Zdecydowanie perłowe, błyszczące wykończenie. Fajny kolor do opalenizny, bo to jest takie ładne złoto. Ok. I teraz pędzelkiem blendującym Zoeva to będzie 227. Nabiorę sobie tego czekoladowego brązu i nałożę załamanie powieki. Mm, bardzo przyjemny. Bardzo miękko się nim pracuje. Fajny jest. Czy coś widzicie przez moją grzywkę? Trochę poszaleję, wyjadę nim bardziej. Bardzo ładny kolor. Rzadko mi się trafiają cienie takich marek selektywnych, także sama byłam ciekawa, jak sama sobie kupuję palety, to raczej jest to Zoeva, The Balm, troszeczkę tańsze. Choć niekoniecznie gorsze. Natomiast no, te cienie są naprawdę dobrej jakości. Tutaj nie mogę im nic zarzucić. Pigmentacja jest bardzo dobra. Paletka jest raczej taka dedykowana delikatnym makijażom dziennym, bo tutaj nie ma żadnych odważnych kolorów. Ale to nie znaczy, że te kolory są słabo napigmentowane. Jak widzicie, ja nawet nie mam bazy na oku. A one się zachowują całkiem, całkiem. Fajnie. Ok, wezmę sobie taki mały pędzeleczek. To jest moja nowość 224. Pod łuk brwiowy nabiorę jedyny matowy tutaj w tej kolekcji cień. I pod łuk brwiowy sobie go aplikuję i delikatnie wblenduję tą moją chmurkę, żeby tu ładnie wszystko rozetrzeć. Właśnie specjalnie kupiłam ten pędzelek z myślą o takim blendowaniu. Może ja go używam nie tak jak trzeba. Może on jest faktycznie tylko do załamania powieki, ale chodziło mi właśnie o używanie go na granicy już tych y, kolorów, gdzie chcę bardzo delikatnie rozetrzeć wszystko. No. Naprawdę ładne są te cienie. Super. Ok, tak to się prezentuje. W tym momencie czas na kreskę. Ja zawsze noszę kreskę, ale nie wykonam jej dzisiaj eyelinerem, tylko właśnie czarnym cieniem z tego zestawu. I zobaczymy jak on się będzie zachowywał. Nabieram go z kośnym pędzelkiem Maestro. Tak, jest ładny, jest matowy. Zdecydowanie nadaje się do rysowania kreski. 
cały zestaw, jak się nazywa i co wchodzi w jego skład, oczywiście napiszę Wam na dole. Bardzo mi babcia sprawiła przyjemność wielką. Ok, taka delikatna kreseczka cienia. Nic szczególnego. I teraz wezmę tą maskarę, która jest tu dołączona i zobaczymy jak ona się sprawdzi. Aha, ma taką zakrzywioną szczoteczkę. I jedziemy. O, ładnie wydłuża. Lancome ma super maskary. Powiem Wam, że miałam już przyjemność mieć maskarę Definisils dwa razy i naprawdę muszę przyznać, że Lancome i maskary to jest dobra robota. One nie są tanie, one kosztują w granicach 150 zł, ale też są bardzo wydajne. Nie wiem o co chodzi, ale te drogeryjne maskary starczają mi średnio na miesiąc, a taka droga maskara to zdarza się, że nawet 3-4 miesiące wytrzyma i spokojnie. W dalszym ciągu jak już zasycha, kończy swój żywot, to nadal ładnie się nią pracuje, nic się nie kruszy. Także jednak jest ta różnica jakości wyczuwalna. Ok, trochę na dół. Ciężko się pracuje takim krótkim tym trzonkiem. Ale daliśmy radę. No powiem Wam, że mi się podoba. Taki prosty, dzienny makijaż oka. Bardzo naturalny. Ta paletka jest zdecydowanie dedykowana naturalnym make-upom. Może pokażę Wam. To jest cień, który użyłam na powiekę. Taki perłowy złoty. Obok niego jest taki zgaszony różem złoty. Taki trochę wpadający w brąz. Dalej mamy taki szarawo, ale dalej z odrobiną brązu. Brąz, którym sobie wykonturowałam oko, to jest ten. I mamy matowy biały. W zasadzie nie biały, tylko taki kremowy. Różowy, dość mocno świecący. Szary, wpadający w srebro. No i złoty. Nie złoty, tylko czarny. Ok. Czas na wykonturowanie się, policzki i tak dalej. Mam tutaj nowość klinik, ponieważ tutaj nie mamy różu w zestawie, mamy tylko ten taki rozświetlaczo róż, a ja wolę jednak matowe róże, to użyję tej nowości mojej, czyli ślicznego kwiatuszka z klinik. Ostatnio go maltretuję dosyć namiętnie i użyję nowego pędzelka Zoeva 126. Zobaczymy jak on się sprawdzi w tej roli. To jest taki koralowy róż. Bardzo ładny, super na lato właśnie, żeby tak ożywić tą karnację. Bardzo ładny. Uch, zaczyna się. Teraz czas na nasz rozświetlacz. Dość mocno błyszczący, również różowy, więc nałożę go tym samym pędlem, tylko drugą stroną. Oj, bardzo się błyszczy. Nie wiem, czy to widzicie. Ojej. Normalnie tafla. Tafla dosyć chłodna w swojej tonacji. No, naprawdę to jest błysk. To jest błysk. No i już tylko usta. Brązera nie nakładam. Nie będę konturować jakoś specjalnie mojej twarzy. Ostatnio nie mam ochoty. Mam tutaj taki... Taką pomadkę w bardzo naturalnym kolorze. Nałożę ją sobie paluszkiem. Kolor bardzo dzienny zdecydowanie w takim kolorze ust. Pewnie powinno się go nakładać pędzelkiem. Ale co tam... Ładnie pachnie. 
tak się prezentuje. Prosty makijaż zrobiony tą paletką. Bardzo fajny produkt. Fajny na przykład na wyjazdy, bo można mieć wszystko ze sobą. Zarówno rozświetlacz, jak i korektor, cienie do powiek pomadka, tusz do rzęs. Wszystko jest tutaj zmieszczone. Hello. Eee, także myślę, że fajna sprawa. W dodatku pod spodem mamy też takie drobne akcesoria. Myślę, że mogę Wam jeszcze zaprezentować tą brązową kredkę, jak ją stąd wydostanę. Hmm, może ona się będzie nadawała też do brwi na przykład. Uff, bardzo ostro zakończona. Druga jest srebrna, pokażę Wam też. Druga jest srebrna, oj, jest troszkę złamana. Pokażę Wam kolorki. No ta srebrna to tak wpada w biały, można by ją używać zdecydowanie na linię wodną. Natomiast brązowa to jest ciemny brąz zdecydowanie. W ten sposób wygląda. Tak, zdecydowanie nadaje się do wyrysowania brwi. Jest dość miękka. Do oczu też by się nadawała. Trochę ją rozetrę. Super. No naprawdę podoba mi się ta paletka. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Tak jak mówię, wszystkie informacje na jej temat znajdziecie w opisie na dole. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Kliknijcie kciuka w górę, jeśli ten filmik przypadł Wam do gustu. Tak prezentuje się skończony makijaż. Napiszcie mi na dole, czy Wam się podoba. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Pa, pa!